二十多岁的人了，还长不大。然隔壁张姐的儿子，大不了他几岁吧，都已经移居北京，成家立业了。什么叫我女儿？跟你没关系啊？那张阿姨的儿子长得还丑呢，你怎么不说呀？<笑>还老跟我说什么食不言寝不语，不带这么双标的啊！老挤兑我。我听张姐说呢，她儿子要接她去北京常住。哎呀，我什么时候能享让我们笑笑的福啊？嗯，我是不是想的有点早？你是想的有点多。老看不起人，人生哪有说准的事情啊？万一呢？你刚才说张阿姨要去北京常住啊？啊？嗯。傻笑什么呀？挺好的。哎，让他进来。越长越漂亮。哎，随便看啊。好。这厨房，那客厅。这是书房吗？对呀、啊，我能去看看吗？行，一应俱全，领导入住，挺好的。哎，小小，哎，你妈跟你说了吧？说了说了。那那阿姨后天就要出发了。嗯，这房子呢，我已经挂到五八同城上了，电话就留着你妈妈的，这钥匙啊也留给你妈妈，以后啊就全部委托给你妈。<笑>哎，你要是朋友想租的话，那当然没问题。你们就帮我直接谈好了，还省中介费呢。好的，好的。哦，笑笑，他一会儿还有事儿，你呢自己随便看。哦，我先走了啊。好好好，张阿姨再见。哎，这个房子的房屋结构我不太喜欢，采光、通风都一般，容易滋生细菌。这些都是别人用过的家具，我不习惯而已。去令人幸福，看到我都想搬进去住，真的，你有这种感觉吗？真的，哎，麻烦你一会儿发一份一模一样的给我，我要给我们的咖啡厅也做一个这样的营销策划方案。没问题，小小，嗯，我看你高考的时候都没有这么认真呀，你这心思都不花在学习上，都花在顾医生身上了，这说明什么呀？这也说明，我为了林老师在努力讨好他的主治医生，说明了我是难得一见的大孝女。才有鬼！你就自己骗自己的你，说什么呢？